טוב, אז uh, מה שאני רוצה לעשות היום, זו ההרצאה האחרונה, זה לבוא על הנושאים, uh, uh, הנושא של הסינון המרחבי. מי, uh, אנחנו התחלנו את זה, ראיתם כמה הדגמות. אני רוצה את הנושא של uh, הדמיית שלירן uh, בעצם להשלים את הצד התיאורטי של זה. אתם ראיתם את זה באופן ניסיוני, אבל את התיאוריה לא הבאתי לכם. ובסוף להראות להם קצת על מסננים קומפלקסיים uh, מסובכים יותר שאפשר לעשות באופן אופטי. אז אנחנו עדיין מדברים על הנושא של סינון מרחבי. יש לוח חדש של סוף סוף תראו את הגיר. Um, ה, uh, אני קודם כל רוצה לחזור רגע לנושאים, לסינונים הראשונים שאנחנו טיפלנו בהם. הנושא של הרקע החשוך, חשוך וניגוד פאזה. יש דרך שנייה להסביר את הדברים האלה, שאולי ימצא חן בעיניכם יותר מאשר השיטה האנליטית, שהיו הנוחות שהסיגנל הוא קטן ביחס לרקע ודברים כאלה, כי השיטות האלה לא מוגבלות בכלל בכיוון הזה. ולעשות את זה אנחנו ניקח עצם, בשני מקרים, אנחנו ניקח עצם פאזה ש-f של x, הערך מוחלט שלו שווה ל-1, ואנחנו נציג מספר נקודות, נגיד שזה השדה, זה שדה הראייה, ואני אקח מספר של נקודות כדגימה בתוך זה, כל אחד מהם אני מתאר את האמפליטודה של הגל על ידי וקטור. עכשיו, בגלל זה שהערך של ה... הערך המוחלט שווה לאחד, אז כל הוקטורים האלה נמצאים על, על עיגול. ואני יכול להגיד שהנקודות האלה הן A, B, C, D ו-E. הנקודות האלה, אז אנחנו נציג את הוקטורים של הנקודות השונות בצורה A. עכשיו, אלה הוקטורים שמייצגים את האמפליטודות בנקודות השונות. תשימו לב שאני לא שמתי אותם באופן אחיד, בדרך כלל זה לא המקרה, הרוב הם מסביב לאיזשהו ערך ממוצע. ובמקרה uh, הזה אנחנו אפילו יכולים לציין שהוקטור הממוצע של כל אלה הוא נמצא בערך כאן, נגיד שהממוצע. אז הנקודה הזו, M, זה הממוצע, ו... Um, ה, עכשיו, הוקטור הממוצע הוא בעצם סדר אפס של תמונת עקיפה של העצם. למה זה הממוצע, ממוצע סדר אפס? כי אם אני לוקח את f של u שווה לאינטגרל כפול של f של x, e מינוס i u x dx, ואני אשים u לאפס, אני מקבל האינטגרל של f x dx. וזה, אם אני עושה נורמליזציה מתאימה, זה נותן לי את, ה... את הממוצע של הדגל. זאת אומרת, הוקטור הממוצע של כולם הוא וקטור M, וה-M הזה הוא מייצג את סדר האפס. אז סדר האפס הוא נמצא כאן. זה סדר האפס. עכשיו, אם אנחנו נמחוק את סדר האפס, זה רעיון של הרקע 
החשוך זה למחוק את סדר אפס. מזהים את זה באיזושהי דרך ואנחנו מוחקים אותו. אז אם אני מוחק אותו, נשאר, נשארים לי וקטורים לא מדודים מהמרכז, אבל ברקע שחור, uh, כדי לא לבלבל את התמונה יותר מדי, אנחנו נעשה את זה כאן. ברקע החשוך, אנחנו נקים אותו עיגול כאן, ועכשיו במקום לקחת את הוקטורים מהמרכז, אנחנו ניקח אותם, אותם מהנקודה M. זה פשוט חיסור של הוקטור הזה, שהוא הממוצע, הוא עושה את האפס. ואז אתם רואים שהוקטורים שנשארים לי הם הוקטורים, אני אנסה לצייר אותם כאן, זה B, ה-C הוא כאן, D, E ו-A. ואתם רואים עכשיו שיש לכל אחד אורך שונה, וזה בעצם המקור של ה... קונטרסט או ניגוד שאנחנו רואים בדמות זה שעכשיו כל וקטור כאן יש לו אורך בהתאם לפאזה שהיה לו בהתחלה. אז הפכנו דמות שהעוצמה בכל נקודה A, B, C, D, E היה שווה לנקודות שהעוצמות שונות והעוצמות הן בעצם מותאמות לפאזה. אם אני לוקח שני וקטורים שיש להם אותה פאזה זאת אומרת אותה זווית כמו A נגיד שהייתי בוחר עוד נקודה כאן, שהוא A, שעם אותה פאזה ל-A, אז העוצמה הייתה יוצאת אותו, אותה עוצמה. אז זה המקור של הקונטרסט שאנחנו מקבלים בשיטה של רקע חשוך, וניתן על ידי זה שאנחנו מבטלים את הסדר אפס, שהוא הוקטור הזה. בעצם מחסירים את זה מכל הוקטורים השונים. עכשיו, Um, אותו השיטה אפשר להשתמש גם במקרה של ניגוד פאזה. בניגוד פאזה אנחנו עושים את הדבר הבא, um, זה המרכז, כאן הוקטור M, זה M, אנחנו מחזירים את M, זאת אומרת מזיזים את המרכז כאן, אחר כך מחזירים את M עוד פעם ב-90 מעלות פאזה. זאת אומרת, אנחנו מזיזים את האפס לא לכאן, אבל לנקודה הזו, שזה הסדר אפס מסובב. החסרנו את זה, ואחר כך מחזירים את זה ב-90 מעלות פאזה, ואתם רואים ששוב פעם אנחנו מקבלים ניגוד פאזה, התמונה תהיה אחרת כאן, ה-B יהיה כאן, C כאן, D, E ו-A. אז אנחנו שוב פעם מקבלים וקטורים באורך שונה, בעצם כל תזוזה של ה... סדר אפס, כל שינוי פאזה של סדר אפס ייתן לנו את האפקט הזה. ואתם רואים טוב מהתמונה הזאת שאין שום צורך um, לדאוג שהשינוי פאזה יהיה בדיוק 90 מעלות. כי הזווית שהזזנו את זה כאן, אם זה לא מעביר אותה בחזרה למרכז, שזה uh, ברור שזה uh, לא, לא יעבוד, אבל כמעט כל שינוי זווית בפאזה של הסדר אפס ייתן לנו אותו אפקט. אז הדבר שמייצרים את, ה, את הניגוד פאזה על ידי שינוי 90 מעלות, על ידי שיטה, על ידי שינוי פאזה בתוך לוח אופטי דק, שזה לא עובד אותו דבר בשביל כל אורך גל, זה לא כל כך קריטי. שכל אורך גל מקבל שינוי פאזה קצת שונה, זה ממש לא רציני. מה שחשוב, שאנחנו קיבלנו כאן וקטורים באורך שונה. כן. אם, אה, כן, זה תמיד יהיה משהו, איזושהי פאזה שלא מושפע על ידי הלוח פאזה. תמיד תמצא משהו שאין במקרה השפעה, אבל זה לא מונע ניגוד. אתה עדיין מקבל ניגוד בין חלקים של פאזות שונות. תמיד יהיה משהו שלא מושפע. גם במקרה הזה, יהיו, למשל, אם היה לי במקרה וקטור... Uh, אם במקרה היה וקטור בערך כאן, זה, אז היה יוצא וקטור כאן באורך בדיוק אותו דבר. אז במקרה הוקטור הזה שציירתי בצהוב לא היה מושפע על ידי הרקע החשוך. אבל זה מקרי, וזה לא מונע את הדבר של ניגוד פאזה. עכשיו, um, ה... 
מה ש... זה, זה פשוט חוזר על הנושאים שדיברנו פעם הקודמת בנקודת מבט שנייה, ומה שאני רוצה לעשות עכשיו זה להמשיך בכיוון של השיטה של שלירן. שלירן, כמו, ש... כמו שאמרתי לכם, זה בעצם שיטה מאוד מקובלת, גם uh, בבדיקות בש... אופטיות וגם במנהרות רוח, כן. Uh, אני יכול לס... לעשות את הסיבוב בשני שלבים. קודם כל אני מוריד את הספקטור, ואחר כך אני מחזיר אותו בהזרה ב-90 מעלות פאזה. אז הסיבוב <ש> שלו... <ש> אתה היית חושב שאני פשוט מביא אותו לכאן? כן, אני, נכון, אני שנים חשבתי שזה מה שקורה, אבל אז חשבתי יותר על זה, וראיתי שבעצם מה שקורה שאני מביא אותו לכאן. Uh, אני קודם מוריד אותו ואחר כך מחזיר אותו בהזרה ב-90 מעלות פאזה. אבל באמת, ההבדל הוא לא רציני, זה לא משנה הרבה. כן, הפאזות הן שונות והאורך של הוקטורים הם קצת שונים בשביל כל צבע, זה נכון. אז מה שאנחנו נקבל, אם התמונה הייתה שחור לבן בהתחלה, אנחנו נקבל קצת צבעוניות בתוך התמונה. וזה באמת קורה. שזה יוצא קצת צבעוני. יש המון וריאציות על השיטות האלה. על שלירן למשל, יש שיטה שאולי אני אגיד לכם כמה מילים על זה, שנותן כל תמונה צבעונית. מתחיל עם אור לבן ואתה מקבל תמונה צבעונית שכל פאזה מצוירת בצבע אחרת וזה מאוד יפה, גם די שימושי. שלירן משתמשים, כמו שאמרתי, במנהרת רוח, יש לנו מערכת איכות טובה מאוד בשביל שיטת שלירן לעבוד, האיכות האופטית היא ממש מצוינת, צריכה להיות מצוינת, אנחנו לוקחים שתי עדשות, קרן מקבילה כאן ועוד עדשה כאן נותנת לנו פוקוס. עכשיו, ללא כל הפרעה, כאן יש המנהרת רוח, וללא הפרעה בתוך מנהרת הרוח, אני מוכרח לקבל נקודת אור מאוד מאוד uh, טובה כאן. ואז אנחנו שמים את הסכין במקום הזה, זה סכין גילוח, סכין גילוח או משהו כזה, שבדיוק מגיע עד ל... עד לפוקוס, או עקרונית ממשיך כאן, אם הייתי מזיז את זה אפסילון, היה חותך את כל האור, אמרתי לכם שזו שיטה טובה מאוד למצוא את המוקד של העדשה, ועכשיו אני יכול לעשות הדמיה נוספת, נגיד שאני אפילו עושה עם העין, אני מסתכל דרך זה על משהו באמצע, ואני מקבל איזו הדמיה, למשל, זה הפוקוס, אני פשוט מתמקד על מה שקורה באמצע האמצע המנחה. ואז אם יש לי איזשהו דגם בתוך זה, מה שאני רואה זה תמונה של אור וחושך בהתאם לשינויי לחץ, לחץ ומקדם שבירה של האוויר בתוך התווך. וזה נותן לי תמונה שאני יכול ממש לראות טוב את השינויים ממקום למקום. עכשיו, אתם יכולים לראות את זה באופן, באופן פשוט ביותר למה זה קורה. בואו נגיד שיש לנו גרדיאנט של לחץ, גרד P בכיוון הזה. גרדיאנט של לחץ, והגרדיאנט הזה נותן לי גרד... גרדיאנט של מקדם שבירה בכיוון הזה. אז כל התווך הזה, אם יש גרדיאנט במקדם שבירה, יש לו עובי אופטי יותר גדול בצד הזה, מה שכאן, וזה מתנהג כאילו הוא אה, מנסרה. וכתוצאה מזה, בגלל, ה, בגלל הגרדיאנט הזה, אנחנו מקבלים כאילו האור מתכופף, בגלל זה שהוא מתנהג בדיוק כמו מנסרה. ואז אני אקבל פוקוס ש... משהו כזה. ברור שאור שלא היה עובר את הסכין עובר. 
עכשיו, אם הייתי מצייר את זה הפוך, עם גרדיאנט בכיוון הפוך, אז הפוקוס היה מופיע כאן, והסכין היה פותח את זה. וזה בעצם מקור של ה... של ה... מקור של ה... של הקונטרסט שאנחנו מקבלים, הוא בעצם מראה לנו גרדיאנטים בתוך הלחץ. הוא גם גרדיאנטים בצורה של וקטור, כי אם התנועה היה קורית בניצב ללוח, אז היינו, לא היינו מקבלים שום אפקט, כי פשוט הייתי מעביר את הפוקוס לאורך של הסכין. אז הוא לא רגיש לגרדיאנטים ניצב ללוח, ואפשר לעשות שתי מערכות, אחד עם סכין ככה ואחד עם סכין ככה, כדי לקבל את, ה, את כל התמונה. אז זאת... עכשיו, ה... כן, אני מקבל הבדל בין גרדיאנט חיובי ושלילי. רגע, בכיוון הזה. בכיוון הזה, כאילו, שהם מקבלים רק לגבי כיוון חיובי, או אם תשים את זה רק לגבי... נכון, אני מקבל אור וחושך. בהתאם אם יש גרדיאנט חיובי או שלילי. אז יש כל מיני טריקים להפוך את זה לגרדציה. למשל, במקום להשתמש בסכין, אני אשתמש בפילטר שיש לו... שהוא בולע את האור בהתאם למקום. ואז אפשר לקבל את האפקט בצורה כזו, וכמו שאמרתי, אפשר לעשות את זה, מה שבעצם באמת עושים, זה לעשות את זה צבעוני, שהצבע משתנה ממקום למקום, כך שתלוי בגרדיאנט, האור יש לו צבע אחר. אז אם הגרדיאנט הוא אפס, מקבלים את הצבע המרכזי, ואם הגרדיאנט חיובי, אז זה הופך להיות ירוק יותר, ואם זה, זה uh, כחול יותר, נגיד שזה ירוק באמצע, וזה... כחול יותר בכיוון אחד ואדום יותר בכיוון השני. אז יש כל מיני טריקים שמשתמשים בזה, בדברים האלה, כדי לעשות את התמונה יותר ויזואלי. זה ויזואליזציה של תוצאות שנותן לנו כל מיני דרכים יפות להראות את התוצאות. אז זו שיטה של שליר. עכשיו, מה שאני רוצה לעשות עכשיו, זה לבוא עוד פעם, אלה שלוש השיטות העיקריות. Um, שמשתמשים בהם יומיומי בסינון מרחבי. במיקרוסקופיה, וכאן לא כל כך במיקרוסקופיה, אבל במכשירים, במכשירים מקרוסקופיים, אבל בכל זאת, ל, uh, הבעיה הכללית זה ניגוד פאזה, כדי לראות שינוי פאזה. עכשיו, ה, uh, מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה להראות לכם כת, uh, בצורה קצת אנליטית יותר איך ה... איך השיטות האלה עובדות על דגם מסוים. בואו נראה מה אנחנו מקבלים מדגם. הדגם זה, אני קורא לזה סדק פאזה, וסדק הפאזה מוגדר כפונקציה f של x שווה ל-1 עם ערך מוחלט של x גדול מ-b, ו-e להזכת i alpha עם ערך מוחלט של x פחות מ-b. עכשיו, זאת אומרת, יש לי כאן תחום באמצע שהפאזה משתנה. אני רואה עוד, uh, הדבר הזה אין לו שינוי, uh, שינוי uh, עוצמה ממקום למקום, ערך מוחלט תמיד שווה לאחד, אבל יש פשוט שינוי לא רציף בפאזה, בפלוס ומינוס, B. אנחנו רוצים לראות עכשיו איך הדברים האלה עובדים. אז אני כותב את uh, Fx שווה לאחד, זה כללי, פלוס e להזכת i alpha מינוס 1 כפול פונקציה רקט של x חלקי b, זה פונקציה f של x. ועכשיו אנחנו נעבור דרך השלבים של פיתוח של הסינון המרחבי, f של u, התמרת פוריה של זה, שווה לדלתא של u, פלוס e להזכת i alpha מינוס 1 כפול ה... Um, התמורה של רקט זה סינק של bx, זה התמורה של פוריה. ועכשיו אנחנו נבוא עם הסינונים השונים על הפונקציה הזאת. אז נעשה קודם כל רקע חשוך כאן, במקרה של, ה... של זה אני מקבל uh, g של u Um, כאן uh, 
אני... הוא מביא את הכל חוץ מהפונקציה דלתא. באמצע, כאן, זה u שווה ל-0. זאת אומרת, זה 1 חוץ מהפונקציה דלתא, אז f u g u שווה ל-e בהסכת i alpha מינוס 1 כפול סינק b u, ולכן התוצאה שנקרא לזה f1 של x שווה להתמורה של זה, e להסכת i alpha מינוס 1 כפול רקט b אז זאת התוצאה, וברור שהדבר הזה הוא אפס בחוץ לפס, ויש לו ערך מסוים בפנים. זאת אומרת, אני רואה את השדה כאן בצורה ברורה. עכשיו, זה... בעצם, זה פשוט מראה שהשיטה שהשתמשנו בפעם הקודמת, שעשינו על משהו שהשינוי היה קטן, a פלוס b של x, אמרתי שb צריך להיות קטן, הוא גם עובד במקרה שb הוא לא קטן, שזה לא פלא. במקרה של ניגוד פאזה, של צרניקה, שבמקרה הזה g של, g של u משנה את הפאזה, fu כפול g u שווה לעכשיו i כפול דלתא um, u פלוס e ל-i alpha מינוס 1 כפול סינק b u ו... נכון, נכון, אז אני, אתה רוצה שאני אכתוב איזה פאזה אחרת? אם אתה רוצה, הכל, E להסכת I בטא, בסדר? נכתוב ככה, זה, אני חושב שזה לא ישנה הרבה, וזה נותן לי את הפונקציה, אז F1 של X, עכשיו עשית לי קצת עבודה, אז אני עכשיו אני צריך ל... מה אני אקבל כאן? אני אקבל e להסכת i בטא על הכל פלוס e ל-i alpha מינוס e ל-i בטא מינוס 1 כפול רקט של x חלקי b. אז העוצמות עכשיו הן שונות בחוץ ל... בחוץ לסדק אני מקבל עוצמה של אחד, כאן, ובפנים אני אקבל משהו אחר שתלוי בערך של, ה, של הדבר הזה. אז uh, אני חושב שהתוצאה uh, הזו שברוב המקרים אני מקבל ניגוד פאזה. ברור שאני יכול למצוא מקרה שה, שאני לא מקבל ניגוד פאזה. העוצמה כאן הוא אחד. בתוך, בתוך הדבר יש לי את הפונקציה הזאת. ואני, אם הערך מוחלט של זה שווה לערך מוחלט של זה, אז אין לי, אין לי ניגוד פאזה. תמיד יהיו מקרים פתולוגיים שהשיטה לא עובדת. אבל כמו שאמרנו, אם בטא, בעצם פונקציה של הצבע, אז ייתכן שאם זה לא עובד בצבע אחד, זה יעבוד בצבע אחר, ואנחנו נראה את התמונה בצורה צבעונית. בכל מקרה, השיטות האלה הן שיטות מאוד uh, מקובלות, אתם תמצאו בספרי לימוד וספרי ביולוגיה במיוחד, אתם תראו הרבה תמונות של, של ניגוד פאזה. היתרון הגדול של שיטת ניגוד פאזה זה, בביולוגיה זה שהשינוי מקדם שבירה בתאים ודוגמאות אחרות ביולוגיות הם דברים טבעיים, לא צריכים להרוג את החיה כדי לראות אותם. Um, בהרבה שיטות אחרות של מיקרוסקופיה וביולוגיה יש צורך לעשות צביעה של הדגם כדי לראות מה יש בפנים. וצביעה בדרך כלל היא תהליך הרסנית שהורגת את הדגם. אז אפשר לראות דגמים מתים. 
אבל עם ניגוד פאזה, בגלל זה שהוא מנצל רק שינוי מקדם שבירה, שהם טבעיים, אפשר להסתכל על תהליכים חיים. ואני אפילו פעם אחת ראיתי איזה תהליך של התפרקות תאים ודברים כאלה מאוד מתרגשים, שאתה רואה אותם חיים מתחת למיקרוסקופ, וכל על ידי ניגוד פאזה, שזה מראה את זה יפה מאוד. וכל דרך המקדם שבירה, שזה אופייני לרקמות השונות בתוך התא. אז זה השני. עכשיו, מה שהמעניין uh, כאן זה להשתמש בזה בשיטת שלירן. אז אנחנו עכשיו נעשה אותו דבר בשביל שיטת שליר, שלירן, שלירן, וכאן אני רוצה קודם כל להתחיל עם ה-G של U. G של U הוא שווה לפונקציית um, uh, מדרגה, שלצורך שלנו אנחנו נניח שהמדרגה, זאת אומרת הסכין, הוא בדיוק ימינה מהאפס. ולכן הפונקציה דלתא לא, לא עוברת. אפשר גם לעשות, לשנות את המקום של הסכין קצת ולעשות את שהפונקציה דלתא עוברת, אבל אנחנו צריכים לבחור אחד או שני ואני מעדיף לבחור את זה שאין פונקציה דלתא. אז הפונקציה דלתא לא עוברת. עכשיו G, uh, במקרה הזה, אני אקח ישר, יש לנו את הכפל FU כפול GU, ואנחנו אחר כך עושים את התמורה של זה. אז אנחנו יודעים שהתוצאה תהיה בעצם הקונבולוציה בין F של X ו-G של X. זאת אומרת, התמורה um, F1 של X שווה ל-F של X קונבולוציה עם G של X. במקרה הזה זה נוח לעבוד בצורה כזו, ו-G של X זה התמורת פוריה של פונקציית, uh, פונקציית מדרגה, שהוא שווה ל-1 חלקי I X. זה האינטגרל שאם אתם לא מכירים את זה, אז כדאי לעשות את זה, זה פשוט אינטגרל E להסכת I U X D X של פונקציית מדרגה, אינטגרל מ-0 עד אין סוף. אינטגרל 0 עד אין סוף של IUX DU, סליחה. זה נותן לנו ברור שזה 1 חלקי IX. עכשיו, טוב, עכשיו אני רוצה לראות איך נראה הפונקציה שלנו. אז קודם כל הוצאנו את הפונקציה דלתא. אז ה-F של X שמעניינת אותנו זה הרקט של um, x חלקי b, כי הרקע יצא, יש רק אחד e להסכת i alpha מינוס אחד כפול זה. ויש לנו את זה בקונבולוציה עם um, 1 חלקי i x. אז אני רוצה את הקונבולוציה בין שתי הפונקציות האלה, ולהפתעה אני עומד לעשות את זה באופן אלג'יברי, כי במקרה הזה זה יוצא טוב. אז זה שווה ל-e להסכת i alpha מינוס 1, אינטגרל ממינוס b עד b, זה נותן לי כבר את הרקט, כפול 1 חלקי, בואו נשים את ה-i בחוץ, 1 חלקי um, x פסיק מינוס x dx פסיק. זה האינטגרל שאני רוצה. אני מעביר את זה למשתנה חדש של x פסיק מינוס x שווה לאותו הדבר חלקי i, אינטגרל של 1 חלקי, um, נקרא לזה y dy, כש-y הוא פשוט מוגדר כ-x פסיק מינוס x, אולי יש סימן מינוס בחוץ, כן, כן, ומה שחשוב שאין הגבולות, אם הגבול היה x, um, פסיק שווה ל-b, אז עכשיו x פסיק שווה ל-b זה b מינוס, אז y שווה ל-b מינוס x עד um, b פלוס x. אז יש לי את האינטגרל הזה. האינטגרל שיש כאן, את כל אחד יודע לעשות אינטגרל dy חלקי y, זה נותן לנו לאן. אז אני יכולתי פשוט לכתוב את התשובה כאן, אבל אתם יודעים שעושים אינטגרלים של, um, של, uh, שעוברים דרך ה-LAN, uh, ה- סינגולרי, ב-Y שווה ל-0. 
אז אם אפס נמצא בתוך, ה, בתוך התחום הזה של b מינוס x עד b פלוס x, וזה תלוי בערך של b, של x, um, אם האפס נמצא בתוך התחום הזה, אנחנו צריכים לחיות קצת מתוחכמים בזה. בכל מקרה, אני לא אעבור דרך כל האלג'יפר של זה, אני פשוט אראה לכם בציור מה יש לנו. יש לנו את אינטגרל של 1 חלקי y, שזאת פונקציה כזאת, ואנחנו מתחילים נגיד בחוץ, יש לנו פונקציה, התחום זה מינוס b, אז זה רוחב של שני b. אז אנחנו פשוט מעבירים את הסדק הזה מ... צד לצד וסופרים את האינטגרל בתוך הסדק הזה, זה הכל שאנחנו עושים באינטגרל הזה ואנחנו יודעים שתשובה ליניארית, אה, לוגריתמית אבל אתם יכולים לראות מה קורה בתוצאה כפונקציה של x שאני רוצה רק את הערך מוחלט של האינטגרל, העוצמה, זה הערך מוחלט בריבוע של האינטגרל, זה לא משנה לי שזה שלילי אז אני מקבל איזושהי עוצמה כאן כאשר אני מגיע לתחום שהתחום אינטגרציה הוא כאן, אתם רואים שזה כנסה מאוד מאוד גדול, יש לי כל האזור הזה, זאת אומרת ב-b מינוס b יש לי ב-b, ב-b הזה יש לי uh, ערך מקסימלי, אחרי זה, עכשיו אני מעביר את התחום אינטגרציה למשהו כזה, אתם רואים ש... Uh, הוא מתחיל לרדת, כי החלק הזה מבטל את זה, זאת אומרת זה יורד um, ככה, הוא יורד לאפס כשהוא בדיוק סימטרי, ונותן לי פונקציה כזאת. אבל זאת ה- ה- האינטגרל שאנחנו מקבלים, ואנליטית uh, אפשר לעשות את כל זה, אנליטית הוא שפשוט שווה ללאן של... Um, זה לאן של x פלוס b חלקי x מינוס b ערך מוחלט לכל בריבוע. אז נותן לי את זה, כפול בוודאי ה-e להסכת i alpha מינוס 1 בהתחלה. אז זה התוצאה שאנחנו מקבלים, אז גם זה ערך מוחלט בריבוע. וזאת התוצאה והפונקציה הזאת נראית כאן. זה ברור שבאמצע x שווה ל-0 אז אני מקבל לאן של, של אחד שהוא אפס, זאת אומרת נותן לי את המינימום באמצע. עכשיו, מה, באופן כללי מה הפונקציה הזו עושה? היא, מג, היא מראה לי את המקומות שיש שינוי מקסימלי, השינוי פאזה המקסימלי, הפאזה השתנה בצורה כזו. אז באזור הזה יש גרדיאנט מקסימלי, אז אתם רואים שהוא באמת הבליט את המקומות עם הגרדיאנט המקסימלי. עכשיו על תחום Uh, על דברים לא אינסופיים, התוצאה היא לא בדיוק הגרדיאנט. הוא מראה לי בערך את הגרדיאנט, אבל זה הסוג של תוצאה שאנחנו מקבלים. אז ה, um, באופן כללי, שיטת שלירן מבליטה את המקומות של גרדיאנט מקסימלי, בקיצור, קצוות של דברים. קצוות או שינויים חדים, אנחנו רואים בעזרת שיטת שלירן. וכמו שאמרתי קודם, אנחנו יכולים לעשות את זה צבעוני, כך שהערך כאן בעצם מצוי בצורה של צבע. סליחה? אפשר כל מיני דברים, פגמים, אפשר כמו שאמרתי, השימוש הגדול זה באביונוטיקה, דפקטים במערכות אופטיות, רואים בצורה כזו גם כן. לא הצלחתי להראות לכם איזה טוב ב... ביום ראשון אני קיוויתי שמערכת אופטית שם מספיק גרוע שתראו את זה, אבל יצא שזה לא היה כל כך נורא. אז בכל מקרה, כמו שאמרתי, זו שיטה מאוד מקובלת בבדיקות עדשות. טוב, זה פשוט מראה שהנושא הזה של הסינון מרחבי, אפשר גם לעשות את זה בצורה אנליטית, שמראה פחות או יותר אותן תוצאות שאנחנו מקבלים. בניסוי מעשי. והשאלה ששיטות האלה, למרות שהראשונות, ניגוד פאזה, כל השיטות האלה בעצם הן די ישנות, אבל השיטה, האנליזה של שיטות צינון, התרחב מאוד בשנות ה-60, בגימפטגלית של הלייזר, בוודאי. ואנשים עשו הרבה עבודות. 
על זה, וזה מעניין לראות באיזה דרגה אפשר לקחת את השיטות הסינון. מה, האם אפשר, למשל, לתכנן מסנן, שאנחנו רוצים לבנות מסנן מסוים למטרה איזשהו, האם אפשר לתכנן את המסנן? והתשובה זה כן, אנחנו יכולים לעשות מסננים אפילו קומפלקסיים, מסננים מורכבים, על ידי הולוגרפיה. והדברים האלה הם דברים מאוד מעניינים, שאני רק אראה לכם בכמה מילים איך השיטה הזו של סינונים הולוגרפיים עובד. אז מה שאני עושה זה מייצ... אני מכין את הפונקציה g של u בצורה הולוגרפית. יש לי את g של u שעכשיו היא פונקציה קומפלקסית, ואני רוצה להציג את זה בצורה של מסנן. עכשיו מסנן זה תמיד פונקציה ממשית. אז מה שאני עושה, אני מוסיף ל-G את הקבוע, זה קרן יחוס. אפשר גם לעשות קומפלקסי, זה נכון, אבל אם אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה... אתה צודק, זה לא נכון, כי סינון פאזה, סליחה, ניגוד פאזה זה לא... אוקיי. בואו לשכוח את המשפט הזה פשוט. אפשר לעשות מסננים הולוגרפיים, נקודה. ואנחנו עושים את זה על ידי תצלום של הפונקציה g של u באופן הולוגרפי. ואז אני מקבל את זה ערך הולוגרפי בריבוע, זה של העוצמה של, של אמפליטודת אור פלוס קרן יחוס כעוצמה. זה נותן לי את g של u. G של U כפול A, פלוס A אנחנו נניח שזה מספר ממשי, פלוס G כוכב של U כפול A, פלוס A בריבוע, פלוס כרגיל בהולוגרפיה אנחנו מזניחים את ה-G של U בריבוע, בהנחה ש-A הוא חזק. אז אנחנו מקבלים את הפונקציה הזאת, זאת ההולוגרמה. עכשיו אנחנו ניקח את, ה, עכשיו ניקח את הפונקציה f, אנחנו נכפיל בזה, אז אנחנו קוראים f של u כפול i. i זה עוצמה שאנחנו מתרגמים אז על ידי סרט הולוגרפי לאווירות, בדיוק כמו שעושים בהולוגרפיה. אז f של u כפול i שווה ל-f, a, f, u, g, u, פלוס a כפול f u g כוכב של u, הפונקציה והצמוד הקומפלקסי שלכם חייבים, ש, ש, שלה, חייבים לחיות um, שניהם כאן, לא יכולים לקבל אחד um, בלי השני, פלוס a בריבוע של f u. ועכשיו יתר מערכת אופטית עושה את ההט מראש הזה, זאת אומרת אני מקבל כאן את התוצאה שקראתי לזה תמיד f1 של x שווה ל-a של a כפול um, f x קונבולוציה עם g של x, התמורה של g, פלוס a כפול f x קונבולוציה עם g כוכב של מינוס x פלוס a בריבוע fx. אני מקבל את שלוש הפונקציות האלה, ואם אני יכול להפריד ביניהם, אז יש לי הרבה אינפורמציה כאן. יש לי את הקונבולוציה בין f ו-g, שאולי לא מעניינת אותי במיוחד, יש לי את זה שהוא בדרך כלל מטרת התרגיל, שזה הקורלציה. זה הקורלציה בין F ו-G, וזה חשוב מאוד, וזאת שיטה um, אופטית לעשות קורלציות בין פונקציות, וזה הפונקציה המקורית. עכשיו, איך אנחנו מפרידים ביניהם? אנחנו מפרידים ביניהם על ידי זה שאנחנו לא משתמשים, משתמשים ב... Um, ב קרן יחוס שהוא מקביל לציר, אבל שמים את הקרן יחוס מהצד. ו- Um, אז אנחנו מוסיפים כאן e להסכת i בטא x. עכשיו, e לאי בטא x פשוט אומר שיש, uh, אז 
קרן ייחוס בא מהצד, ולכן יש פאזה שמשתנה, בא ביתא יו, סליחה, יו, שהפאזה של הקרן ייחוס משתנה מעבר ל... מסנן. ואז אנחנו מקבלים כאן כפול E ל-I ביתא U, כאן אנחנו מקבלים כפול E ל... סליחה, זה מינוס I ביתא U, כי זה G של U כפול, כפול A צמוד, וזה G צמוד של U כפול A, E ל-פלוס I ביתא U, וכאן הוא לא מופיע בכלל, וכתוצאה מזה, זה כפל של שלוש פונקציות עכשיו, אז אנחנו מקבלים Um, שוב פעם, כאן יש לנו A... I beta U, לא. אם הגל בא מהצד, הגל בא מהצד, זה משתנה U. U זה מסגרת, זה המישור של המסנן, אז הפאזה משתנה ליניארית עם U. ביתא פשוט מייצג, מציג את הזווית של הפגיעה. אז כאן יש לנו את ה-A, E למינוס I בטא U, כאן יש לנו E לפלוס I בטא U, כאן, ובסוף מה שחשוב שזה יהיה קונבולוציה נוספת עם דלתא של X מינוס X פלוס בטא, וזה יהיה קונבולוציה עם דלתא של X מינוס בטא. זאת אומרת, הפונקציה הזאת מוזזת הצידה במרחק מינוס בטא, והפונקציה הזאת מוזזת הצידה במרחק פלוס בטא. אז בצורה כזו אנחנו מקבלים הפרדה בין שלושת הפונקציות כאן, כי זה מסביב לבטא, זה מסביב למינוס בטא וזה מסביב לאפס. אז בתוצאה של ניסוי כזה, המערכת היא מערכת זה F של X, כאן יש עדשה, כאן מישור הפוריה וכאן הדמות. עכשיו כאן אני מכניס את המסנן, זה משתנה U. המסנן נכנס במישור הזה, ובתוצאה מזה, אתם יכולים לראות שה-E ל-I בטא U כאן בעצם נותן לנו משהו כמו סריג עקיפה. אז הוא ייתן לנו דמות רגילה, כאן זה F של... X, אני מקבל את הקונבולוציה כאן, קונבולושן, וכאן זה יש לי קורלציה כאן. אז זה דרך אופטית לראות ישר את הקורלציה בין שתי הפונקציות. השימושים של דברים כאלה, לפחות שימושים מוצאים של ה... שיטות האלה, למשל זיהוי פלילי של טביעות אצבע. Um, הנקודה כאן זה שפונקציית קורלציה יש לו צורה של רעש עם, uh, עם, עם פיק מאוד חזק באפס כאשר הוא אוטו קורלציה. זה... כאשר אוטו קורלציה יש לו פיק מאוד חזק באמצע. אז מה שאנחנו עושים כאן זה למשל עושים הולוגרמות של טביעות אצבעות של כל הפושעים במדינה ומעבירים את ההולוגרמות האלה דרך המישור המסנן הזה אחד אחרי השני כאשר ה-F של X זה טביעות אצבע שלקו במקום של הרצח ובצד השני אנחנו רואים את האוטו קורלציה עכשיו את הקורלציה עכשיו, אם יש קורלציה גבוהה בין טביעת האצבע הנוכחי ואחד מאלה בתוך המאגר, אז אנחנו מצפים לראות את הפיק החזק הזה, נקודה מאוד חזקה, במישור של האוטו-קורלציה. אז זו שיטה שהיא עובדת על הנייר, היא עובדת במעבודה, היא לא מצאה הרבה שימוש בשטח של הפלילי, בגלל זה ש... הוא מאוד מאוד רגיש לשינוי קנה מידה, סיבוב, דרגת השלמות של טביעת האצבע. ובאופן כללי, עם מחשבים היום אפשר לעשות דברים כאלה הרבה יותר מתוחכמים, אז אני מצטער להגיד, אבל האופטיקה במקרה הזה לא עזרה כל כך הרבה בזיהוי פלילי. 
דבר שני שאפשר לעשות בערך באותו הדבר, אם אני יודע שהפונקציה שלי, f של x, זה, זה קונבולוציה בין שתי פונקציות. Um, דוגמה קלאסית זה דוג, דוגמה של תמונה מטושטשת. אנחנו יודעים שקונבולוציה זה בעצם פעולת טשטוש. אז uh, אני um, אומר שהתמונה מטושטשת זה f של x כפול איזשהו פונקציה, uh, סליחה, קונבולוציה עם uh, פונקציית טשטוש, b של x. ונגיד שזה תמונה, אנחנו מצלמים תמונה של... Um, תמונה של uh, מירוץ סוסים, ואנחנו יודעים שהטשטוש בא ממחירות של הסוס. אז אנחנו פחות או יותר יודעים מה הפונקציה b של x. ואני רוצה לקבל תמונה חדה, או דוגמה אחרת, אולי um, שימוש רחב יותר, זה תמונת x-ray קליניים, שאנחנו יודעים שיש טשטוש על ידי קונבולוציה בגודל מקור הקרינה, שזה הגודל של האנודה של מכונת ה-x-ray. אז אנחנו יודעים פחות או יותר מה זה b של x, יש לנו תמונה מטושטשת. אז אני יכול לשים כאן את המסנן, עכשיו קודם כל כאן יחיה לי f של x כפול b, uh, f של, סליחה, u כפול b של u, תפל של שתי הפונקציות, אז הכל שאני צריך לעשות זה לעשות כפול מסנן שהוא אחד חלקי b של u. אני צריך להכין מסנן שהוא 1 חלקי b של u. ואם אני מכין את המסנן הזה, נגיד עם מחשב, אני יכול להכין מסנן, אני יכול לסנן כל תמונה ובעצם להחזיר את החדות, להחזיר בחזרה את התמונה האוריג'ינלית בלי הטשטוש. והשיטות האלה כן עובדות, הן עשו די הרבה, הרבה עבודה עם הדברים האלה. הבעיה היא מה קורה כאשר b של u עובד דרך 0. ואז אני צריך לחלק באפס, וברור שהשיטה לא עובדת בגלל דברים כאלה. אז מה שעושים, ועל זה עשו הרבה עבודה תיאורטית, והוכיחו שזה די עובד, במקום זה אני לוקח את הפונקציה b כוכב של u, חלקי, חלקי n מוחלט של b בריבוע, עכשיו בינתיים זה שווה ל-1 חלקי b של u, ואני מוסיף לזה איזה שקבוע n. ככה. עכשיו, מה עשיתי? ברוב המקרים b הוא הרבה יותר גדול מ-n, וזה שווה ל-1 חלקי b של u. אבל במקרה של b, של, של b, הערך המוחלט של b הוא 0, אז אני מקבל b כוכב של u חלקי n, שזה קירוב, וזה לא נכון, אבל זה פותר את הבעיה של 0 ב-b של u. ואז בדרך כלל משחקים עם הערך של n, למצוא את הערך המינימלי של n שנותן איזשהו תוצאות טובות. אז עם פילטרים מהסוג הזה, השיטה היא עובדת די טוב. אז מייצרים פילטר מתאים לטשטוש על הבסיס של הדבר הזה, מכניסים אותו כאן, ואז אנחנו מקבלים בסוף המערכת את התמונה בלי הטשטוש. Um, הייתי צריך להביא לכם דוגמה אחת או שתיים של זה, אבל uh, מסתכלים בספר של, של גונטר על האופטיקה המודרנית, הוא מראה כמה תמונות די מרשימות של uh, תמונות שהורידו את הטשטוש. עכשיו, זה אף פעם לא יכול לעבוד בצורה מושלמת, כי תמיד אם b של u עובר דרך 0, יש איזשהו מקום שאינפורמציה פשוט הלכה לאיבוד, ואין שום דרך להחזיר אינפורמציה שלך לאיבוד uh, על ידי כפל של אפס. אז באיזשהו מקום יש גבול ליכולת uh, של דברים כאלה, אבל uh, um, זה, אלה, אז, um, בכל זאת חלק מהשיטות האלה עובדות בצורה לא רעה. אז זה פשוט הקדמה של נושא של עיבוד, um, עיבוד uh, תמונות באופן קוהרנטי. ועם זה אני סיימתי. אז זה בעצם הסיום של הקורס. עכשיו uh, נשאר לנו עוד שעה אחרי ההפסקה, הזמנתי את המתרגל, ו- אבל uh, שהוא יבוא, ואם יש לכם שאלות או איזשהו חומר שחסר להם שאלות, תרגילים שאף אחד לא הצליח, אני אחיה כאן והוא יחיה כאן ואנחנו נמשיך אחרי זה עם איזה שאלות שיש לכם. בסדר. <עוד>